అందరికి వందనాలు యేసు ప్రభు వారికి స్తోత్రములు ఈ దినంలో గడిచిపోయిన దినమున మరి పెద్దలు యేసు ప్రభు సిల్వలో పలికిన నాలుగు మాటలను పూర్తి చేసి ఉన్నారు ఈ దినము ఐదవ మాటగా యేసు ప్రభు వారు సిల్వలో పలికిన ఐదవ మాట యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనము లేఖనము నెరవేరునట్లు నేను దప్పిగొని ఉన్నాను అనెను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిజంగా దప్పిగొన్నారా ఆయన దప్పికతోనే ఉన్నారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దప్పిగొనడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉన్నది ఎందుకంటే ఆయన ప్రపంచ మానవాళికి అందరికీ దాహము తీర్చినటువంటి వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అయితే ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నారంటే నేను దప్పిగొనుచున్నాను అని అంటున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దప్పిగొనడం ఏమిటి ఈ దప్పిక ఎవరి కోసము ఎలా ఎందుకు ఎక్కడ అనేది మనం చూసుకుంటే ఎవరి కోసము ఈయన దప్పిగొనుచున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంటే పాపులమైనటువంటి మన కోసము ఇలా ఎక్కడ సిలువలో ఆయన దప్పిగొనుచున్నాడు ఎందుకు దప్పిగొనుచున్నాడు పాపులమైనటువంటి మన యొక్క దాహార్తిని తీర్చడానికి మనకు జీవజలాన్ని ఇవ్వడం కోసము ఆయన మరి దప్పిగొనుచున్నాడు ఎందుకు అని అంటే జీవజలాన్ని మనకు ఇవ్వడానికి ఆయన దప్పి గొనుచున్నారు యోహాన్ సువార్త ఏడో అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది వచనాలు చూసుకుంటే దప్పిక కొనేవాడుగా లేడు దప్పిక తీర్చేవాడుగా ఉన్నాడు కానీ చివరకు నేనే దప్పి కొనుచున్నాను అంటున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకు ఆయన దప్పి కొనుచున్నారు అని అంటే మనకు దప్పిక తీర్చడానికి ఆయన దప్పి కొనుచున్నారు మన పాపములను అన్నిటిని కోసము తీసివేయడం కోసము ఆయన దప్పి కొనుచున్నారు యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనములో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను ఇక్కడనేమో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించడం ఉంటాడు లోకము అనే పదము ఇక్కడ మనుషులను ప్రేమించడము అదేవిధంగా యోహాను పత్రికలో లోకమును ప్రేమించవద్దు అంటున్నాడు మనల్ని ఆయన్నేమో లోకమును ప్రేమిస్తున్నాను నేను అంటున్నారు మనకేమో లోకమును ప్రేమించవద్దు అంటున్నారు లోకములో ఏమున్నది శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డమ్ము ఉంది కాబట్టి మీరు లోకాన్ని ప్రేమించొద్దండి మీరు లోకాన్ని ప్రేమిస్తే మీరు నా వారసులు కారు మీ దప్పిక తీరదు మీరు నా వారైతేనే మీ దప్పిక తీరుతుంది అని చెప్పేసి యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నారు కీర్తన నలభై రెండో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలలో దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడునట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణ గొనుచున్నది జీవం గల దేవుని కొరకే తృష్ణ గొనుచున్నది మనము దుప్పి ఆ జంతువు ఎప్పుడు కూడా నీటి వాగుల కొరకు ఎక్కడైతే నీళ్లు ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళాలని అది ఆశపడుతుంది మనము మనకు ఏ దాహం తీరాలి వాక్యము దగ్గరికి మనము రావాలి మన దాహము తీరాలంటే మనము యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావాలి అప్పుడు మన కోరిక తనివి తీరా తృప్తి పరిచేవారుగా ఉంటున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకంటే ఆయన జీవం గల దేవుని కొరకు మన ప్రాణము తృష్ణగొనేదిగా ఉండాలని చెప్పేసి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మత్తై సువార్త ఐదవ అధ్యాయము ఆరో వచనము నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గల వారు ధన్యులు వారు తృప్తి పరచబడుదురు ఎవరైతే నీతి కోసము ఆకలి దప్పులు కొని ఉంటారో ఆ నీతి మంతుడు ఎవరు అంటే యేసు ప్రభు వారే ఆయన కొరకు ఎవరైతే ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉంటారో వారే తృప్తిపరచబడతారు ఈ తృప్ ఈ దప్పిక అనేది 
తీరనిది ఎప్పుడు కూడా ఉండేది ఇది స్థిరకాలం ఉండేది ఈ లోకం ఇడిచేంత వరకు మనం పరలోకానికి వెళ్ళినా కూడా మనల్ని తృప్తి పరిచేది ఈ వాక్యము యేసు ప్రభుని ఎవరైతే ఆనుకొని జీవిస్తారు ఆయనకు ఇష్టకరంగా జీవిస్తారు ఆ నీతి అనేది ఎప్పుడైతే మనము నీతి కలిగి భక్తి కలిగి ఉంటామో ఈ దప్పిక అనేది ఎల్ల కాలము చీర కాలము తృప్తి పరచబడుతూ ఉంటున్నది అయితే మనం ఇక్కడ లూకాస్ వార్త పదహారో అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలలో చూస్తే ధనవంతుడు లాజరు సందేశము మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉన్నది ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ధనవంతుడు తిన్నాడు తాగాడు సుఖించాడు మరి లాజరు ఆయన తినే ఎంగిలి మెతుకులు తింటూ ఉన్నాడు కానీ మరి తీర్పు అనేది జరిగింది లాజరు చనిపోయారు నిద్రించారు పరలోకంలో అబ్రహాము రమ్మున అనుకొని ఉన్నారు అయితే ధనవంతుడు కూడా ఈ లోకంలో మరి మరణించాడు ఆయన అంత్యక్రియలు చాలా ఘనంగా మర్యాదగా జరిగి ఉన్నాయి లాజర్కి అయితే నా అన్నటువంటి వారు ఎవరూ లేరు ఆయన కట్ట జరగలేదు కానీ లాజర్ అయితే అబ్రహాము రమ్మున అనుకొని ఉన్నాడు ధనవంతుడు అయితే పాతాళానికి వెళ్ళిపోయాడు ఈ లోకంలో అంగరంగ వైభవంగా ఆయన అంత్యక్రియలు జరిగి ఉంటాయి కానీ అక్కడైతే పాతాళంలో యాతన పడుచున్నాడు దేనికోసము నీతి చుక్క కోసము తపిస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు మతికొచ్చాడు అబ్రహాము ఏమంటున్నారంటే తండ్రి పైన అబ్రహామా అంటున్నాడు ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు అబ్రహాము తండ్రిగా కనిపించలేదు ఎందుకు ఆయనకు అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరు నాకు అక్కర లేదనుకున్నాడు అక్కడ కనిపించింది లాజర్ ను చూసినప్పుడు తండ్రి పైన అబ్రహామా నాకు లాజరు నీటి వేటి చిట్టికన వేలుతో ఒక చుక్క నా నాలుకను చల్లార్చుటకు దాహం ఇవ్వమని చెప్పినాడు కానీ అక్కడ పెద్ద అగాధం ఉన్నది అక్కడి వారు ఇక్కడి కానీ ఇక్కడి వారు అక్కడి కానీ పోవడానికి వీలే లేకుండా పోయింది ఇది ఈ దప్పిక అనేది తీరనిది ఈ ధనవంతుని దప్పిక ఎప్పుడు కూడా తీరదు ఎన్నటికీ కూడా తీరదు ఈ లోకములో యేసు ప్రభును గుర్తెరవకుండా నిత్య జీవము గల దేశు క్రీస్తు ప్రభు వారిని నమ్మకుండా ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన కిష్టకరంగా ఎవరైతే జీవించరో ధనవంతునికి పట్టినటువంటి గతే పడుతుందని చెప్పేసి మరి లేఖన భాగములు మనతో మాట్లాడుతున్నాయి అయితే మరి లాజరు దప్పిక తీరింది ఈ లోకములో దేవునికి ఇష్టకరంగా జీవించాడు కాబట్టి ఆయన కోరిక ఆయన దప్పిక అనేది తీరింది ధనవంతుని దప్పిక మరెప్పటికీ ఎన్నటికీ కూడా తీరదు యోహాను సువార్త నాలుగో అధ్యాయము ఐదు నుంచి పదహైదు వచనాలలో మనము చూపిస్తే ఇక్కడ చూస్తే యేసు ప్రభు వారికి సమరయ స్త్రీకి జరిగినటువంటి సంభాషణ గురించి ఇక్కడ తెలియబడింది ఏం సంభాషణ అని అంటే మరి షుకారు అనేటువంటి ఊరిలో బావి దగ్గరికి యాకోబు బావి దగ్గరికి మరియమ్మ నీళ్లకు వచ్చింది ఆయన ప్రయాణమై వెళ్ళుతూ యేసు సమరయ స్త్రీ వచ్చింది యేసు ప్రభు వారు ప్రయాణం చేస్తూ అలసిన రీతిగా ఆ బావి దగ్గర కూర్చున్నారు ఆ సమరయ స్త్రీని మరి యేసు ప్రభు వారు అమ్మ నాకు దాహమునకు నిల్లివమని అడిగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ సమరయ స్త్రీ అంటున్నది అయ్యా మేము సమరయులము మీరు యూదులు మీకు మాకు పొత్తు లేదు అని అంటుంది అయితే యేసు ప్రభు వారు అన్నారు అమ్మా నేను ఇచ్చి నీళ్ళు నీవు తాగుతే ఎప్పటికీ దప్పి గొనవు మరి ఆఘోపు బావి నీళ్లు తాగితే నీవు ఎప్పుడు తప్పికుండానే ఉంటావు ఇక్కడికి వస్తూనే ఉంటావు అమ్మా అన్నప్పుడు అయ్యా 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 ఆ నీళ్ళు ఏమిటో నాకు ఇవ్వా అయ్యా అయ్యా ప్లీజ్ ప్లీజ్ నాకు ఇవ్వా అని అడిగినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం అయితే యేసు ప్రభు వారు మరి నీకు ఎప్పటికీ నేను ఇచ్చే నీళ్ళు నీకు ఎప్పటికీ కూడా దాహము కాదు ఎప్పటికీ ఊరేడి జీవ జలపు నీటి బుగ్గను పెట్టడానికి సమరయ స్త్రీకి యేసు ప్రభు వారు ఇష్టపడినారు ఆ స్త్రీ కూడా తీసుకోవడానికి హృదయాన్ని తెరిచింది మరి నేను ఇచ్చు నీళ్లు తాగువాడు ఎప్పటికీ దప్పికొనడాన్ని చెప్పగానే సమరయ స్త్రీ చాలా ఆతృతతో అయ్యా అయ్యా అని బ్రతిమలాడుకున్నట్లుగా హృదయాన్ని తెరిచినట్లుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రేమైనటువంటి వారల్లారా మరి ముఖ్యంగా మరి ఒక ఆశ్చర్యమైన సంగతి ఏమిటంటే అందరికీ దాహాన్ని తీరుస్తా వచ్చినటువంటి యేసు ప్రభు వారు నేను దప్పి కొనుచున్నాను అని అంటున్నాడు ఈ దప్పిక ఎలాంటిది అని అంటే 
యేసు ప్రభు వారు మనందరి కోసమే ఆయన మన వివరం కూడా నశించిపోకుండా ఉండడం కోసమే ఆయన దర్పిగొన్నవాడుగా ఉంటున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు శిష్యులతో కలిసి చివరిగా భోజనము చేశాడు భోజనము చేసిన తర్వాత ఇస్కరియోతు యూద వెళ్ళిపోయాడు యేసు ప్రభు వారు గెస్తెమ్ అనే తోటలో తన శిష్యులందరితో కలిసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఇస్కరియోతు యూద ప్రధాన యాజకుడు సైనికులు అధిపతులు పరిచయులను వెంట పెట్టుకుని యేసు ప్రభు వారు ప్రార్థించుచున్న గెస్తేమ్ అనే తోటకు వచ్చాడు ఇస్కరియోతు యూద అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత యేసు ప్రభును పట్టుకుని హన్న అనే ప్రధాన యాజకుని దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చారు అక్కడ విచారణ జరుగుతూ ఉన్నది ఎందుకంటే ఈయన రహస్య స్థలములలో పని చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఈయనను చంపివేయాలన్నటువంటి కుర్రతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా అక్కడ హన్న అనే దాకా ఆయన ప్రధాన యాజకుని దగ్గర విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు నేను సముద్రంలోను సముద్రాలలోను బహిరంగ సభలలోను నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను రహస్యంగా నేను ఏమి చేయడం లేదే ఎందుకు నన్ను కొట్టారు అని యేసు ప్రభు వారు ప్రశ్నించినట్లుగా కూడా మనము చూస్తూ ఉన్నాం కానీ అక్కడ మరలా అక్కడ విచారణ లేకపోయేసరికి కైపా కైపా అనే వ్యక్తి దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చారు విచారణకు అయితే అక్కడ మరి సిల్వలో ఆయన ఆ యాతనను అనుభవించడానికి ప్రత్యక్షంగా మనుషుడు కాబట్టి మరి శ్రమను అనుభవించడానికి ఇబ్బంది పడతాడన్న ఆలోచనతో మరి ద్రాక్ష రసమును ఆయనకు త్రాగడానికి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన తిరస్కరించాడు దానిని ఆయన ముట్టలేదు దాన్ని రుచి చూసి దాన్ని ధిక్కరించిన వారుగా ఉన్నారు అయితే ఎందుకు ఆ విధంగా చేశాడు అని అంటే నేను శ్రమను బాధలను అనుభవించాలి అని అని చెప్తూ ఉన్నాడు అయితే ఆయన చేతులలో కాళ్ళలో మరి శీలలు గుచ్చారు తల్లలో తల్లలో ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు డొక్కలో బల్లెపోటు వీపునంత కూడా మరి దున్నారు సాల్లవలే రక్తము కారిపోతా ఉంది దాహం వేస్తా ఉంది కాబట్టి ఆయన పడినటువంటి శ్రమలు ఆయన పడినటువంటి బాధలలో ఆయన పడినటువంటి అవమానాలలో మనకు జరిగే అవమానాలు మనకు జరిగే ఇబ్బందులు మనకు నష్టం కలిగించేటివి ఆయనతో పోల్చుకోవడానికి మనం ఏ మాత్రము కూడా చాటి కాదు ఆయన్ని నీతిమంతుడే అన్ని భరించినప్పుడు మనకు ఆ శ్రమను మనము మనకు వచ్చే కష్టాలను అనుభవించుట ఇది శ్రమ అనుకోకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ఆ యేసు ప్రభు వారే మన కోసము ఆ సిలువలు ఆ శ్రమలన్నిటిని కూడా ఆయన భరించినటువంటి వారుగా ఉన్నారు అయితే ప్రపంచ మానవాళి పాపాల నిమిత్తము ఆయన శ్రాపగ్రస్తుడైనాడు మనము శ్రాపగ్రస్తులకు కావలసి ఉండగా మన కొరకు ఆయన శాపగ్రస్తుడైపోయినాడు కాబట్టి సిలువలో ఆయన దాదాపు తొమ్మిది గంటల నుంచి మరి మధ్యాహ్నము మూడు గంటల వరకు ఆయన మరి ఎంతగానో విలపించిన వారుగా బాధపడిన వారుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం చివరికి ఆయన ప్రాణాన్ని కోల్పోయి నేను దర్పిగొనుచున్నాను అని అంటున్నాడు కాబట్టి ప్రభునందు ప్రేమైన వాళ్ళారా మనము నరకయాతన పడకుండా ఉండాలని ఆయన ఆ బాధను అనుభవించినట్లుగా చూస్తున్నాం ఆ సిల్వ శ్రమలను మనము భరించలేము కాబట్టి మన స్థానంలో ఆయన ఉండి భరించినారు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు మన శాశ్వతంగా మనము దప్పి కొనకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ఆయన మన దప్పికను తీర్చిన వారుగా ఉన్నారు యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారవ పదహారవ వచనంలో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవమును పొందునట్లు ఆయనను మనకు అనుగ్రహించను నిత్య జీవాన్ని మనకు అనుగ్రహించటకే ఆయన అశిల్వల శ్రమలన్నిటినీ కూడా భరించిన వారుగా ఉన్నారు ప్రకటన ఇరవై ఒకటి ఆరులో నేనే అల్ఫాయు ఓమేగయు అనగా ఆదియు అంతమునై ఉన్నవాడును దప్పిపోయిన 
వానికి జీవ జలంలో బుగ్గలోని జలమును ఉచితముగా అనుగ్రహించును ఎవరమైతే దప్పికొన్న వారికి అందరికీ కూడా జీవ జలాన్ని ఇచ్చేవారుగా ఉన్నారు మన దాహము తీర్చడానికి శాశ్వతంగా మన దాహార్తిని తీర్చడానికి యేసు ప్రభు వారు దప్పిగొని ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన నేను దప్పి కొనుచున్నాను అని చెప్పారు మనకు శాశ్వతమైనటువంటి జీవ జలములను ఇవ్వడానికి మన దాహార్తిని తీర్చడానికి యేసు ప్రభు వారు దప్పి కొన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ కొద్ది వాక్యంలో దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక కాంతమ్మగారు చక్కగా చెప్పినారు దేవుడు ఎందుకు దప్పి కొన్నాడు చెప్పినారు ఆ ఇప్పుడు మనకు సునీల్ బాబు బ్రదర్ సునీల్ గారు మనకు ఆరవ మాట చెప్తారు ఆ ప్రైజ్ లాడమ్మా ప్రైజ్ లాడమ్మా ప్రభురవణం మీకు అందరికి కూడా ఉన్నారు ఈ సాయంకాల సమయంలో మరోసారి దేవుడు మనం అందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని తన యొక్క విలువైన సమయాన్ని మనకు అనుగ్రహించి మరొకసారి ఆయన సన్ని పాల సన్నిధి చేరి మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పలికిన శ్రేష్టకరమైన ఈ యొక్క ఏడు మాటల యొక్క ప్రత్యేకతను మనము గత దినం గత దినం నుంచి చూసుకుంటూ వచ్చినాం ఈ దినము మనము మరి ఆరవ మాటగా మనము మాట్లాడడానికి ప్రభు మన సంగతి కూడా బలపరుస్తున్నాడ ఈ ఏడు మాటలు అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది కాబట్టి ఏ సుగ్రీస్తు ప్రభారు ఈ ఏడు మాటలు ఎందుకు ఇంత కాలం ఇన్ని సంవత్సరాలు దాటినా కూడా ఈ మాటల్లో జీవము ఉంది అంటే నేను అంటే ప్రభు నాకు దయచేసిన ఒక అనుభవాన్ని బట్టి నేను చెప్పి ముందుకు ఈ ఆరో మాట గురించి ముందుకు సాగాలని ఇష్టపడతాను ఏ సుగ్రీస్తు ప్రభారు ఆ తను సెలవు పడుతున్నప్పుడు మనకందరికి కూడా బాగా తెలుసు ఎక్కడన్నా ఏదైనా చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగితే అందరు కూడా గుమ్మి కొడతాం అందరు కూడా మరి రకరకాల జనాలు రకరకాల ఏదైనా చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగినా ఏదైనా కొట్లాడే జరిగినా అందరు కూడా గుమ్మి కొడతాం ఏసు క్రీస్తు ప్రభారు సర్వాధికారి అనే దేవుడు తన సెలవు ఇవ్వబడుతున్నప్పుడు మరి అనేక రకాలైన ప్రజలు తప్పకి చేయలేచున్నారు కాబట్టి ఆ చేరొచ్చి యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క మరణము అంత అంత కఠినమైన మరణము మరి అనుభవిస్తున్నారంటే ఈయన ఎంత ఘోరమైన పాపియో అని అనుకున్న వారు కొంతమంది ఈయన ఎటువంటి పాపం చేయలేదని బాధపడే వారు కొంతమంది లేదు ఈయన మరి ఈయన సృష్టికర్త ఏమన్నా మరి అద్భుతం చేస్తాడేమో అని చూడాలని కొంతమంది మనల మన లాంటి శాస్త్రులు పట్టుకెళ్ళి అయితే ఈయన ఇప్పటికన్నా ఏదైనా తప్పు చేస్తాడేమో పట్టుకుందామని కొంతమంది ఇలా రకరకాలైన ప్రజలు అక్కడ చేరొచ్చినారు ఏడు మాటల యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభావ యొక్క జీవిత చరిత్ర యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఆయన మరి ఆది అంతమైన దేవుడు అల్ఫా ఓమైన దేవుడు ఆయన మాట ఇచ్చి మాట ఆయన చెప్పిన మాట ఏది కూడా భూలోకంలోనే ఏడు మాటల ద్వారా తను ఏ మాటలు అయితే చెప్పినాడో ఏ విధంగా ఈ విధంగా శిశువులకు ఆ శిశువులకు కానీ తన బోధలకు కానీ మరి ఆ పొడవులో ఉన్నప్పుడు బోధ చేసినప్పుడు కొండ మీద ఉన్నప్పుడు బోధ చేసిన ప్రసంగాలు చేసినప్పుడు తను ఏ మాటలు అయితే చెప్పినాడో ఆ మాటలన్నింటినీ కూడా మరి నెరవేర్చి భూలోకంలో అందరికి ఒక మాదిరిగా చెప్పి లేక మనం దప్పికొన్న దప్పికొన్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఆ అక్కగారు ఎంతగానో చక్కగా చెప్పారు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు వాటన్నిటిని కూడా నెరవేర్చి అందరికి కూడా మాదిరిగా ఉంచి అందుకే కదా చాలా మంది అంటే చాలా మంది అంటారు మరి అంటే మన మన రాజకీయ నాయకులు ఉంటారు ఆడ మాట చెప్తా కానీ అయిపోయిన తర్వాత మాట మర్చిపోతారని కానీ అందరు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు తను అడుగడుగున అడుగడుగున ఏ మాటలు అయితే చెప్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు కాదు ప్రశ్నలాగా ఎదురు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు వేసుకోవు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు వేసుకో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు వేసుకోరు ఆ కూటానికి వచ్చినారు ఇప్పుడు జాలి చూపిస్తాడా ప్రేమ చూపిస్తాడా ఇతరులను శిక్షిస్తాడా అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని పోతాడా ఏం చేస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నాడు కానీ ఏ మాటలు అయితే చెప్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఆ మాటలు నెరవేర్చుకుని భూలోకంని విడిచి తను వెళ్ళిపోయినాడు ఇవి ఆరో మాట యహాన్స్ వార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయము యహాన్స్ వార్త మరి పంతొమ్మిది అధ్యాయము ముప్పై వచ్చినంలో కేసు ఆ చిరకను పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని ఆయన తల వంచి ఆత్మను సమాప్తమైనది నిజంగంటే ఎంతో ఆ భీకరమైన మాట ఎంతో గొప్ప మాట సమాప్తము అంటే అర్థం ఏంది ది ఎండ్ అని మనకు అర్థమవుతుంది సమాప్తం ఎప్పుడు సమాప్తమవుతుంది ఎప్పుడు సమాప్తం అవుతుంది మరి అన్ని కూడా నెరవేర్చబడిన తర్వాత అది సమాప్తమని మనకు తెలుసు కదా ఆ మహేష్ గ్రంథం అరవై అధ్యయ వేరే వచ్చినప్పుడు రాబన్నట్టుగా 
మీ దుఃఖ దినములు ఏమైతే మనకు సమాప్తం అవుతుంది కదా యేసు క్రీస్తు ప్రభారి చెప్పిన సమాప్తము మన దుఃఖ దినములు సమాప్తం కావడానికి గల కారణము యేసు క్రీస్తు ప్రభారి పలికిన యొక్క గొప్ప మాట ఆరో మాట యేసు ఆ చిరకను పుచ్చుకొని సమాప్తమేమని చెప్పి తలా వంచి ఆత్మను అప్పగించు యేసు క్రీస్తు సమాప్తమైన ఇక్కడ ఈ సమాప్తమైన పదానికి ఒక గూఢ అర్థం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మరి సాతానును తన యొక్క మరణం ద్వారా యేసు క్రీస్తు ప్రభారికి మరి అతి చేదు అయిన సంగతి ఏంటంటే పాపి అయిన మానవుడు యొక్క పాపాలు చేదేనవి కాదు ఎన్నైనా పాపాలు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు పరిస్థితి సాతానను యేసు క్రీస్తు ప్రభారు మరి ఆ చేదైన అనుభవం ఆ చిరకరది చేదైన అనుభవం యేసు క్రీస్తు ప్రభారికి ఏదైనా ఒప్పుకుంటాడు పాపిని పాపైన మానను ప్రేమిస్తాడు కానీ పాపాన్ని ప్రేమిస్తాడు పాపానికి జనకుడెవరు సాతానం కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే ఆ సమాప్తమైన పదానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సాతానను పాతాలంలోకి చెప్పాలనేది యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభావి లోకానికి వచ్చేవలసిన ఉద్దేశం అన్ని నెరవేర్చుకుంటూ వచ్చినాడు సాతాను దగ్గరికి వచ్చేపాటికి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఆ చేదైన చిరకను తను తీసుకొని మనల్ని చీకట్లో నుంచి మనకు ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి మనల్ని తీసుకొస్తాం ఈ చిరక గురించి మరి మార్కు సువార్త పదహైదో జన్మలో కూడా రాయబడింది యేసు క్రీస్తు ప్రభారి ఎగతాలు చేసినారు మరి చిరకను తెచ్చి మరి తనకు ఇచ్చినారు ఇప్పుడైనా ఓ ఏలియా వచ్చి నేను రక్షిస్తాడా నేను దింతాడా అని అవమానం చేస్తున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభారిని అక్కడ చూసి చూసినారు కానీ ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభారి చేదైన అనుభవంలో వచ్చిన తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ డే మనం చూస్తాము దేవాలయపు తెర ఏమైపోయింది అర్థంగా చిన్నిపోయింది దీని అర్థం ఏంటంటే మనం ఎక్కడ ఉండేవారం మనం ఎక్కడ ఉండేవారము మనం ఎక్కడో ఆవరణం బయట మన స్థలము మనకు మందిరంలో ఉండడానికి ఏ మాత్రం కూడా అర్హత లేదు ఎందుకంటే ఎందుకు ఆ మందిరంలో అతి పచ్చలు ఉండాల్సిన ఎవరు యాజకులు ప్రధానులు పాస్టర్లు బాగా వాకి నిల్చిన వాళ్ళు డెడికేట్ అయిన వాళ్ళు చేయి దగ్గర ఉండాలా మనం లోపల ఉండడానికి కూడా ఆస్కారం లేదు మనం ఉండాల్సింది ఎక్కడ ఆవరణం బయట బయట ఎక్కడో ఉండాలా అక్కడి నుంచి మనం ఏదన్నా మన దహనాలు మన ఇచ్చే అరపనలు అడవిపోతే అక్కడ మన పాపాల నిమిత్తం యాజకులు వాళ్ళు మన మన గురించి ఓ సునీల్ పలానా పాపం చేసినాడు పలాన తప్పు చేసినాడు కాబట్టి ఈయన నిమిత్తం నేను బలిస్తానని ప్రభు సరే బలి అర్పించిన తర్వాత యాజకుడు చూపోతాడు కానీ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ పోతాం ఓ సత్త స్టేజ్ దగ్గరికి పోతాం కదా స్టేజ్ మీద పోయి నిలబడతాం స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఎందుకు ఆ ధన్యత ఎక్కడ ఇచ్చినా అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సాధారణ పాతాలం లేకి ఇచ్చిన తర్వాత ఈ సమాప్తం చేసిన తర్వాత దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు తండ్రితో దేవుడు మనల్ని ఐక్యత చేస్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు చేసిన మరి పని ఏంటంటే మా సాధారణమైన మానవుడు సామాన్యమైన మానవుడికి తండ్రితో మరి సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసిన డైరెక్ట్ కనెక్షన్ త్రూ జీజస్ క్రైస్ట్ కాబట్టి ఇంకా ఏ ఎవరు లేరు మనకు మీడియేటర్ ఎవరు లేరు ఏ పాస్టర్ లేడు ఎవరు లేరు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు సరిది పోతుంది తండ్రి జరిగి నీ యొక్క ప్రార్థనలు పోతాయి నువ్వు దహనమలు అర్పిస్తే డైరెక్ట్ గా తండ్రి స్వీకరిస్తాడు యేసు త్రూ యేసు క్రీస్తు ప్రభారి గారు యేసు క్రీస్తు ప్రభారి ద్వారా తండ్రితో మనకు ఏం చేసిన అంటే ఈ సమాప్తమైన మాట ద్వారా సాతాలను పాతాలం లేకు తెచ్చినాడు దేవాలయపు తెర ఎంగా చిరిగిపోయింది మనము ఇప్పుడు సమస్తం చూడగలుగుతున్నాం సమస్త అనుభవించగలుగుతున్నాం ఒక మనకు మనకి మనము మనం కూడా ప్రభు యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో మనం కూడా ఎంటర్ కాగలుగుతున్నాం ఏంట ధన్యత అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు చెప్పిన ఈ యొక్క గొప్ప విషయం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో మాట ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు పదమూడవ వచ్చిన ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు పదమూడు మాట రాయబడు ఏమంటే రాయబడింది అంటే నేను చదువుతాను ఇదిగో త్వరగా వచ్చిన్నాను వాని వాని చర్యల చొప్పున ప్రతి వారికి నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా ఇద్దరు నేను అల్పా ఉమ్మేగా మొదటి వాడును కడపడవాడు ఆది అంతమే ఉన్నా దేవుడు ఆది అంతమైన దేవుడు సమాప్తం చేసిన దేవుడు సమస్తం చేసిన దేవుడు మన కొరకు తన సిరవలో మరణించిన ఆయేసు చేసు వారు మనల్ని తండ్రితో ఐక్యం చేస్తున్నాడు కదా బైబిల్లో మరి ఎన్నో ఎన్నో సమాప్తమైన మాటలు చూసుకుంటూ వస్తున్నాం చూడగలుగుతాం మనము కానీ మూడు సమాప్తాలు మనము మనం బాగా చూసుకో బాగా మనకు మన అర్థమవుతుంది పాత నిబంధన 
మలాకి గ్రంథం అయిపోయిన తర్వాత చివరిగా వచ్చే మాట ఏంటి బైబిల్ లో మీ బైబిల్ లో నా నా బైబిల్ అయితే ఉన్నాయి మరి మీ బైబిల్ లో ఉన్నాయని నేను ఆశపడుతున్నా ఏముంటది కింద మలాకి గ్రంథం చివరి అధ్యాయం కింద ఏముంటదండి సమాప్తం అని ఉంటది ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం దాటిన తర్వాత చివరి వచ్చింది ఏముంటది సమాప్తం అని ఉంటది చూడండి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి అయిన దేవుడు మలాకి గ్రంథం తర్వాత సమాప్తం రాయబడితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రకట గ్రంథం తర్వాత సమాప్తం రాయబడితే యేసు క్రీస్తు వారు సాతాన్ని పాతాలంలోకి తీసుకున్న తర్వాత తను చెప్తున్న మాట సమాప్తం కాబట్టి మనల్ని తండ్రితో మరి ఐక్య ఐక్యపరచడానికి తండ్రితో సంబంధాలు పోయినాయి కదా తన్ తండ్రిని మనము చూడడానికి కానీ తండ్రితో మనం మాట్లాడడానికి కానీ తండ్రితో మనము ముసడించడానికి కానీ ఎందుకంటే ఆదాము ద్వారా అది ఒక ఆ యొక్క సంభాషణ మనకు పోయింది ఆదాముతో పాటు ఆది కాలంలో రాయబడి చల్లటి వేళ ఏ మరి తండ్రి అయిన దేవుడు మరి ఎక్కడ తిరుగుతున్నాడు తోటలో తిరుగుతున్నాడు అని రాయబడి తోటలో తిరుగుతున్నాడు అంత సంబంధం ఉన్న మానవుడికి ఆఖరికి ఏమైపోయిందంటే ఆఖరికి మందిరం లేక కూడా మరి ఆ పరిశుద్ధ స్థలం లేక కూడా పోవడానికి కూడా ఏ మాత్రం కూడా అర్హత లేకుండా దూరం అయిపోయినాం ఇంత దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో ఉన్న మన మనల్ని ఇంతకేసు క్రీస్తు ప్రభారు గృహాంశ వార్త పదే ఆ పదకొండో అధ్యాయంలో గొర్రెల గురించి మరి చెప్తూ మా పదకొండో అధ్యాయ గొర్రెల గురించి చెప్తూ ఏమంటే వేరొక గొర్రెలు ఉన్నాయి అవి వేరే మందలు ఉన్నాయి వాటిని ఇంకా నా మందలకి ఆ మాట చదవండి ఎంతగానో హృదయానికి ఎంతగానో తాకుతుంది మనం ఎలాంటి గొర్రెలు అన్న చూడండి యుహాన్స్ వార్త క్షమించని పదకొండు మంది పదవ అధ్యాయం చదువుతాను పదహారు వచ్చాం పది పదహారు ఈ దొడ్డివి కానీ వేరే గొర్రెలు నాకు కలవు వాటిని కూడా నేను తోడుకొని రావలను అవి నా స్వరం విను అప్పుడు మంద ఒకటి గొర్రెల కాపరి ఒకడు నాకు చూడండి ఈ తండ్రి వేరొక గొర్రె మరి ఈ దొడ్డివి కానీ వేరే గొర్రెలు ఎవరంటే మనమే కదా మనము మనము ఇస్రాయిల్ కాదు కదా మనం అన్ని జన్లం కదా అన్ని జన్లు అయిన మనల్ని ఆ తండ్రి ఆ తండ్రిని మనము తండ్రితో ఆ ఆ మందలో గొర్రెలమైన మనల్ని మందలు చేర్చడానికి వాటిని కూడా నేను తోడుకొని రావాలను అవి నా స్వరం విను అప్పుడు మంద ఒకటి గొర్రెల కాపురు ఒకటి నేను నేను దాన్ని మరలా తీసుకున్నట్టు నా ప్రాణం పెట్టించుకున్నాను ఇందువల్ల నేను నా తండ్రి నన్ను ప్రేమించుతున్నాడు ఎన్నో గొర్రె మరి మరి తండ్రి మన మందలో కలిపి మనలందరినీ కూడా ఆ పరిశుద్ధ స్థలమైన పరలోక రాజ్యానికి తీసుకుపోవడానికి ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు యేసు తీసుకొచ్చేవారు ఈ యొక్క మరి మాట ద్వారా మనల్ని తండ్రితో తిరిగి ఐక్యపరచుతారు ఐక్యపరచు ఎందుకంటే సాతాను లేడు సాతానికు ఆ శక్తి లేదు మా యోహాన్ స్వార్థలో ఆ మత స్వార్థలో రాయబడినట్టుగా యేసు క్రీస్తుత్వ వారు బాధ్యతకున్న తర్వాత మనం చూస్తాం సాతాను యేసు క్రీస్తుత్వ వారిని శోధిస్తుంది వేధిస్తుంది డబ్బాయికి తీసుకుపోతుంది ఈ రాళ్ళు ఆ ఈ యొక్క రాళ్ళను రొట్టెలు చేసుకుంటుంది ఆకాశం మా మరి భూలోక మంది చూపించి నువ్వు నాకు మొక్కు ఇస్తానని చెప్తుంది ఇప్పుడు నుంచి పై నుంచి చూస్తే దేవతలు వస్తాయి ఇన్ని విధాలుగా సాతాను సాతాను యేసు క్రీస్తు ప్రభావ శోధించడాన్ని అధికారం ఉన్న సాతాను యేసు క్రీస్తు ప్రభావి యొక్క శిలోమరణం ద్వారా ఇప్పుడు మనల్ని ఆ విధంగా శోధించడానికి సాతానికి ఏ మాత్రం కూడా అధికారం ఇవ్వబడలేదు ఏమంటే మనం సాతాను దగ్గర పోతున్నాం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సాతాను మన దగ్గర రావట్లేదు కానీ సాతాను ఎదురు అందుకే రాయబడింది కదా ఎవ ఎవరిని మింగుదనా అని సాతాను ఏం చేస్తాంట ఎదురు చూస్తుంటదంట వేచి చూస్తుంది ఎవరిని మింగుదనా అని మింగొచ్చు కదా సాతాను మింగలేదు ఎందుకంటే అధికారం లేదు దేవుడు సాతాను పాతాలంలో పుట్టినాడు కానీ మనమే ఏం చేస్తున్నాం పాతాలం దగ్గర పోతున్నాం సాతాను దగ్గర పోతున్నాం ఆ క్రియలు చేసి సాతాన్ని మన దగ్గర ఆహ్వానించుకుంటున్నాం మనమే వాడి దగ్గర పోతున్నాం కానీ యేసు తీసుకుంటూ వారు చేసిన మరి అతని పలికిన ఆ మాట ద్వారా సాతాని యొక్క కూరలు మరి చెంపబడినాయి సాతాను పాతాలంలోకి తొక్కబడింది ఆ దేవాలయపు చీర చినిగిపోయింది దే అందరు కూడా మరి అక్కడ ఉన్న పర్వ సమాజము కూడా తండ్రితో ఐక్య ఐక్యపరచబడినది అనేక మంది రక్షింపబడినారు ఆ చిరక అనేది ఎంత ఎంత ఘోరమైనది ఏం మరి ఎంత మరి క్రూరులైనా కూడా అలాంటి పని అలాంటి మరి మరి దౌర్భాగ్యమైన మరి కఠినమైన మరి ఆలోచన రాదు అలాంటి చేదైన చిరకను ఎత్తు చేసి వారు నోటికి తగ్గిస్తారు తాతాను చేదైన వాడు కదా అలాంటి చేదైన వాటి నుంచి చేదైన మనము అవి అనుభవించకుండా యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఆ సెలవులో తను అనుభవించి తన సమాప్తమని చెప్పి తన తల వంచి ఆత్మ అప్పగించుకున్నాడు
ప్రేమేనా సహోదరుల సహోదరుల రాత్రి ప్రభు మనతో కూడా మీ జీవితంలో ఇంకా యేసు క్రీస్తుతో సాతారకు సాతారను పాతాలను సమాప్తమని చెప్తున్నాను మనము మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సమాప్తమైన దాన్ని తిరిగి ఆరంభిస్తున్నాం మన యొక్క ఆలోచన ద్వారా మన యొక్క తరంపుల ద్వారా మన యొక్క వ్యక్తిగతమైన మరి బలహీనత ద్వారా మనము సాతాను తిరిగి ఆహ్వాన సమాప్తమైన దాన్ని ఏ విధంగా మనం ఆరంభించగలం సాతాను పాతాలంలోకి దొక్కిన యేసు క్రీస్తు వారు దయపొందిన యేసు క్రీస్తు వారు మనం ఎట్లా తిరిగి మరి యేసు క్రీస్తు వారు దిక్కుపరుస్తాం మరొకసారి మనము మనల్ని మనం పరీక్షించుకున్నాం ప్రభు నా కొరకు ఇంతగా శ్రమ పొందిన నా కొరకు ఇంతగా బాధపడినావు వేదన పొందినావు నీ పాస్ అనేది నేను వస్తున్నా మరొకసారి నన్ను సరిచేసి ఈ విలువైన ప్రభా అని యొక్క శిలువ మరణాన్ని నేను జ్ఞాపకం ప్రభా సమాప్తం అన్నావు ప్రభా నేను కూడా సమాప్తం అలాంటి అనుభవం లేకి అనుభవం మనం అందరం కూడా వేడుకున్నాం నాకు సమయం బట్టి ప్రభావం థ్యాంక్ యూ మా సునీల్ బాబు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా చక్కగా చెప్పినావు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన విమల కుమారి దేవన్ కృష్ణోత్రము ఆ మనము యేసు ప్రభు సిలువలో పలికినటువంటి ఏడవ మాటను గురించి ధ్యానించుకుందాము లూకస్ వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము నలభై ఆరో వచనంలో అప్పుడు ఏసు గొప్ప శబ్దముతో కేక వేసి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నానను ఆయన ఈలాగు చెప్పి ప్రాణం విడిచెను ఇక్కడ మనకు ఏడవ మాటలో తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుచున్నాను తండ్రి అనే మాట మొదటి మాటగా కూడా మాట్లాడుతున్నాడు తండ్రి వీరేమి చేయించినారు వీరు ఎరగరు గనక వీరిని క్షమించండి అని సంబోధిస్తున్నాడు తండ్రి అని లాస్ట్ చివరి మాటలో కూడా తన ఆత్మను అప్పజెప్పు అప్పజెప్పు ఇస్తూ తండ్రి అని సంబోధిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన తండ్రితో ఏకత్వం కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి తండ్రికి తన ఆత్మను అప్పజెప్తున్నాడు మనము యోహాన్స్ వార్త పదో అధ్యాయము ముప్పై వచనం చూసినట్లయితే నేనును తండ్రిను ఏకమై ఉన్నామని వారితో చెప్పాను కాబట్టి యేసు ప్రభువు తన కుమారుడుగా ఉండి తండ్రితో ఏకమై ఉన్నాడు నేనును అంటే యేసు ప్రభువు తండ్రిను ఏకమై ఉన్నామని వారితో చెప్పాను కాబట్టి మనకి ఈ మాట ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే నేను అంటే యేసు ప్రభువును తండ్రిను ఏకమై ఉన్నారు కాబట్టి తను తన తండ్రికి ఆత్మను అప్పజెప్తున్నాడు అలాగే యోహన్ స్వార్త పదహారో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే యోహన్ స్వార్త పదహారు ఇరవై ఎనిమిది నేను తండ్రి యొక్క నుండి బయలుదేరి లోకమునకు వచ్చి ఉన్నాను మరియు లోకమును విడచి తండ్రి యొక్కకు వెళ్ళుచున్నానని వారితో చెప్పాను ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాడు ఈయన లోకం నేను తండ్రి యొద్ద నుండి బయలుదేరి తండ్రి యొద్ద నుండి బయలుదేరి లోకమునకు వచ్చినాడు ఈ లోకానికి ఎందువల్ల వచ్చినాడు మన పాపములను రక్షించడానికి తీసివేయడానికి ఈ లోకానికి వచ్చినాడు సిలువలో మరణము అనుభవించినాడు ఆ సిలువలో తను పడినటువంటి శ్రమలను బట్టి లాస్ట్ మాటగా మాట్లాడుతూ తండ్రికి తన ఆత్మను అప్పజెప్పాడు కాబట్టి నేను తండ్రి యొద్ద నుండి బయలుదేరి ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాను మరీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈ లోకం విడిచి మళ్ళీ తండ్రి యొద్దకు నేను వెళ్ళుచున్నానని వారితో చెప్పినాడు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులతో కానీ వారితో నేను ఆ తండ్రి దగ్గర నుంచే వచ్చాను మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాను తండ్రి దగ్గరికే నేను వెళ్తున్నాను అని చెప్పినాడు తర్వాత మనము ఆ యోహన్ స్వార్త పదిహేడో అధ్యాయం అంతా చదివినట్లయితే తండ్రికి మీరు మరలా టైం ఉన్నప్పుడు చదవండి తండ్రికి కుమారునికి ఉన్న సంబంధాన్ని యోహన్ స్వార్త పదిహేడో అధ్యాయంలో మనకు చాలా వివరంగా వివరించున్నారు మనం ఒక పద్ పదిహేడో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన ఒక్కటి మాత్రం చదివినట్లయితే చేయుటకు నీవు నాకిచ్చిన పని నేను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మైమ పరిచితిని అంటే యేసు ప్రభువు 
ఓకు తండ్రి ఏ పని అయితే అప్ప చెప్పాడు ఆ పనినంతా సంపూర్ణం చేసినాడు ఏ పనిని అప్ప చెప్పినాడు తండ్రికి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పాపులను రక్షించడానికి వచ్చి తను భూమి మీద తన పనిని సంపూర్ణం చేసినాడు అంటే ఆయన ఎంతో మంది రోగులను బాగుపరుచుతున్నాడు బాగుపరిచి తను యేసు ప్రభు చేయాల్సినటువంటి పనులన్నీ చేసినాడు మూడున్నర సంవత్సరంలో తను పరిచర్య అంతా చేసి సంపూర్ణం చేసినాడు సంపూర్ణం చేసిన తర్వాత చేయటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమపరిచి తిని నిన్ను మహిమపరిచిన అంటే తండ్రిని మహిమపరిచినాడు తండ్రిని మహిమపరిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తన ఆత్మను తండ్రికే అప్పచెప్పినాడు సెలవులో పలికినటువంటి ఏడో మాట ద్వారా తండ్రి దగ్గరికే తన ఆత్మను అప్పచెప్పినాడు మనము మరి ఒకసారి యోహాన్స్ వార్త పదో అధ్యాయము పశ్చిమదో వచ్చినము చదివినట్లయితే నా నా ఎవడను నా ప్రాణమును తీసుకొనడు నా అంతట నేనే దాని పెట్టుచున్నాను దాని పెట్టుటకు నాకు అధికారం కలదు దాన్ని తిరిగి తీసుకొనటకు నాకు అధికారం కలదు నా తండ్రి వలన ఈ ఆత్మ పొందితనను కాబట్టి ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు చూడండి ఎవడనో నా ప్రాణం తీసుకున్నాడు నా అంతట నేనే దాన్ని పెట్టుచున్నాను తండ్రికి అప్ప చెప్తున్నాడు తన ఆత్మను అప్ప చెప్పినాకనే తను చనిపోయినాడు దాన్ని పెట్టుచున్నాను దాన్ని పెట్టుటకు నాకు అధికారం కలదు దాన్ని తిరిగి తీసుకునేటకు నాకు అధికారం కలదు నా తండ్రి వలన ఈ ఆజ్ఞ పొందితే నేను కాబట్టి తండ్రి వల్లనే ఆజ్ఞ పొందినాడు తండ్రే తనని ఈ లోకానికి పంపించినాడు ఈ లోకం పంపించి మనుషుల కొరకు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరి కొరకు ఆయన సిరువలో తన యొక్క రక్తాన్ని కార్చి తన యొక్క ప్రాణాన్ని ఇచ్చినాడు అది ఎవరి ఆజ్ఞ అయి ఉన్నది తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞ అయి ఉన్నది కాబట్టి తనకు తండ్రి ఆజ్ఞను నెరవేర్చినాడు ఎప్పుడు నెరవేర్చినాడు తన యొక్క ఆత్మను అప్పగించినప్పుడు నెరవేర్చినాడు తన ఆత్మను లాస్ట్ లో తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగిస్తున్నాను అని చెప్పి తన ఆజ్ఞను తండ్రి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను నెరవేరుస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ పద్దెనిమిదో వచనములో ఎవడను నా ప్రాణం తీసుకున్నాడు కానీ నా అంతట నేనే దాన్ని పెట్టుచున్నాను పెట్టుటకు నాకు అధికారం కలదు మరలా దాన్ని తీసుకొనుటకు నాకు అధికారం కలదు అంటే ఏంటి మరలా తీసుకున్నట కంటే పునరుత్నమైనాడనే పునరుత్నమై దాన్ని తీసుకున్నాడు మళ్ళీ అంటే మరణించినాడు మళ్ళీ మూడో నాడే తిరిగి లేచినాడు కాబట్టి ఇదంతా ఎవరి వలన జరుగుతుంది నా తండ్రి వలన ఆజ్ఞ వలనే నేను పొంది తిని అని సెలవిస్తున్నాడు మరలా మనకు కీర్తన ముప్పై ఒకటి ఐదో వచనంలో దావిద్ మహారాజు ప్రవశించినాడు ముందే ఎన్నో సంవత్సరాలు యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రాక ముందే దావిదు మహారాజు ముప్పై ఒకటి దావిద్ కీర్తన ఐదో వచనం నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగించుచున్నాను నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగించిన అంటే అప్పుడే ప్రవచనము తెలియజేసినాడు దావిదు మహారాజు మళ్ళీ దావిద్ కీర్తన పదహారో వచ్చిన పదహారో అధ్యాయము పదో వచ్చిన చూడండి దావిద్ కీర్తన పదహారు పది ఎందుకనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టనియ్యవు కాబట్టి యేసు ప్రభువుని యొక్క ఆత్మను పాతాళంలో ఉంచలేదు మూడో రోజే దేవుడు మరలా తిరిగి పునర్థానమైనాడు కాబట్టి నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టని అంటే యేసు ప్రభు సమాధిలో కుళ్ళు పట్టలేదు ఆరోహణం అయిపోయినాడు మూడో నాడే తిరిగి లేచినాడు లేచినాడు కాబట్టి ఏ నీ పరిశుద్ధిని నీ పరిశుద్ధిని అంటే ఎవరు యేసు ప్రభువుని కుళ్ళు పట్టనియ్యలేదు పాతాళంలో ఆయన విడిచి పెట్టలేదు కాబట్టి దావిద్ మహారాజు ద్వారా మనకు ప్రవచనాలు ముందే తెలియజేసినాడు ఎన్నో సంవత్సరాల ముందే తెలియజేసినాడు అదలాగే యశయ యాభై మూడో అధ్యాయము మొత్తం మనం చదివినట్లయితే యాభై మూడో అధ్యాయంలో యశయ గ్రంథము యాభై మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు వచనాలు చదివినట్లయితే 
నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వ్యసనములను వహించెను అయినను మొత్తబడిన వాణిగాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వాణిగాను శ్రమ నొందిన వాణిగాను మన మతనినే ఎంచితిమి మన అతిక్రమముల అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపడి గాయపరచబడెను మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను అతడు పొందు దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది మన మందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతుమి మనలో ప్రతి వాడును తన క్లిష్టమైన దోవను త్రోవను తొలిగెను యహోవా మన ఎందరి దోషములను అతని మీద మోపెను యహోవా మన ఎందరి దోషములను అతని మీద ఎవరు అతని మీద యేసు ప్రభు మీద మోపెను కాబట్టి యష్యా గ్రంథంలో యష్యా ప్రవక్త ఎన్నో సంవత్సరముల ముందే యేసు ప్రభు సిలవలో పడేటటువంటి బాధలను సిలవలో సిలవలో ఆయనను ఏ విధంగా రక్తాన్ని కాలుస్తూ మన కొరకు మన పాపముల కొరకు ఏ విధంగా శిక్ష అనుభవించారు ఆ శిక్షను ముందే మనకు తెలియజేస్తున్నారు ఆ విధంగానే మనం ఒకసారి యష్యా యాభై మూడు పదవ వచనం చదివినట్లయితే అతని నలుగొట్టబడుటకు యహోవాకి ఇష్టమాయను మొదటి వచనంలో అంటే ముందే తెలియజేస్తున్నాడు యషయా ప్రవక్త యహోవాకు అతని అంటే ఎవరు జీసస్ ను యేసు ప్రభువును నలగొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టమాయను మరలా మనము పన్నెండవ వచనం ఒకసారి చదివినట్లయితే అదే యషయ గ్రంథము యాభై మూడు పన్నెండవ వచనంలో ఏలైనగా మరణము పొందినట్లు అతడు మన అతడు తన ప్రాణమును దారపోసెను ఏలైనగా మరణము పొందినట్లు ఇప్పుడు లాస్ట్ మాట మాట్లాడుతూ తండ్రి సిలువలో తండ్రి నీ చేతికి ఆత్మ అప్పగిస్తున్నానని చెప్పి తన ప్రాణాన్ని పెద్ద కేక వేసి తన ప్రాణాన్ని వదిలినాడు ఏలైనగా మరణము పొందినట్లు అంత మరణం పొందినట్లుగా అతడు తన ప్రాణమును దారపోసినాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు మన కొరకు మన పాపముల కొరకు తన యొక్క ప్రాణాన్ని సిలవలో ప్రాణంని పెట్టినాడు మన కొరకు పెట్టినాడు కాబట్టి ఈ ప్రవచనాలన్నీ ముందే ఆ జరిగినాయి ఇప్పుడు నెరవేరినాయి ఎప్పుడు నెరవేరినాయి యేసు ప్రభు సిలవలో పలికినటువంటి ఏడు మాటల్లోనూ ఏడవ మాటల్లోనూ అతను మరణించడంలోనూ అవన్నీ మనకు నెరవేరినాయి లాస్ట్ గా మనము పేతురు ఒకటో పేతురు నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో పేతురు నాలుగో అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం చూసినట్లయితే కాబట్టి దేవుని చిత్త ప్రకారము బాధపడు వారు సత్ ప్రవర్తన గల వారై నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు తమ ఆత్మలను అప్పగించుకొనవలెను అంటే ఇక్కడ కాబట్టి దేవుని చిత్త ప్రకారము బాధపడు వారు సత్ ప్రవర్తన గల వారై మంచి ప్రవర్తన గల వారై నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు నమ్మకమైన సృష్టికర్త ఎవరు యేసు ప్రభువుకు మన తమ యొక్క ఆత్మలను అంటే మన యొక్క ఆత్మలను అప్ప చెప్పుకొనవలేను యేసు ప్రభు ఏ విధంగా తండ్రికి తన ఆత్మను అప్పచెప్పుకున్నారు మనము కూడా మనము పరిశుద్ధులముగా ఉండి ఈ లోకంలో బ్రతికినంత కాలము మనము పరిశుద్ధులముగా ఉండి సత్ ప్రవక్తన కలిగిన వారమా ఉండి మనము మన ఆత్మలను దేవునికి అప్ప చెప్పాల మనం కూడా అప్ప చెప్పుకోవాలా ప్రతిదినము మనం పడుకుండేటప్పుడు మనం చేసినటువంటి పాపములను మనం గుర్తు చేసుకొని పరిశుద్ధులముగా ఉన్నామా లేదా మనము సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నామా లేదా నీతి మంతులముగా ఉన్నామా లేదా అని మనం ఏ పాపం చేస్తున్నామని మన పాపాలను ఒప్పుకొని మన ఆత్మను కూడా మనము దేవునికి యేసు ప్రభుకు మనము ప్రతి రోజు అప్ప చెప్పుకోవాలా అప్ప చెప్పినప్పుడే మనకు యేసు ప్రభు మనకు మరుసటి రోజు కూడా మనము సజీవ లెక్కలో ఉండడానికి మనకు అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు ఏ విధంగా తన తండ్రికి తన చేతిలో తన తండ్రి నీ చేతిలో నా ఆత్మను అప్పచెప్తున్నాము అని ఏ విధంగా 
సెలవులో పలికి తన ప్రాణాన్ని వదిలినాడు మనము కూడా మంచి ప్రవక్తన కలిగి పరిశుద్ధంగా ఉండి మన యొక్క ఆత్మను కూడా యేసు ప్రభుకు అప్పజెప్పేవాడు వారముగా మనము ఉండాలని కోరుచున్నాను కాబట్టి మనము ఈ సెలవులో పలికినటువంటి ఏడు మాటలలో మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మొదటి మాట ద్వారా తండ్రి వీరేం చేయించినారో వీరు గనక వీరు క్షమించమని క్షమాపణ అడిగినాడు మన కొరకు యేసు ప్రభు తండ్రిని క్షమాపణ అడిగినాడు రెండవ మాటలో రక్షణ ఇచ్చినాడు ఒక దొంగకు రక్షణ ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఆ దొంగను రక్షింపబడినాడు మనం కూడా రక్షింపబడి వారమై ఉండాల ఆ రెండవ మాట ద్వారా మూడో మాటలో భద్రత అనేది ఇచ్చినాడు ఏ విధంగా భద్రత అమ్మ నీ కుమారుడు అని ఏ విధంగా చెప్పి తల్లిని తన యొక్క శిష్యునికి ఏ విధంగా అప్ప చెప్పాడు మనము కూడా ఒక తల్లిదండ్రులుగా మన యొక్క తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా భద్రతగా చూసుకుంటున్నాము అనేది మనం కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి నాలుగో మాటలో నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచి తివి అంటే అప్పటికి తండ్రికి కుమారునికి సంబంధము తెగిపోయింది సెలవులో ఉన్నప్పుడే ఆయన ఎంతో బాధపడి బాధ చెందుతూ తండ్రిని నా దేవ నా దేవ అని పిలిచినాడు పిలిచి నన్నెందుకు నన్నెందుకు చేయి విడనాడినావు అని అడుగుతున్నాడు ఎందుకు విడనాడుతున్నావు అంటే ఇది ఆజ్ఞ ఆయన ఆజ్ఞ కాబట్టి నెరవేరాలి కాబట్టి తండ్రికిని కుమారునికి సంబంధము తెగిపోయింది దప్పికొనిచ్చున్నాను అనేటప్పుడు అప్పటికి సంబంధం తెగిపోయింది కాబట్టి ఆయన శరీరం అనేది మానవ శరీరం మాదిరే బాధపడింది కాబట్టి దప్పికొని లోకకు కుమారుడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి దప్పికొనిచ్చున్నాను అంటున్నాడు సమాప్తమైనది అంటే తన యొక్క పరిచర్యను ఈ లోకంలో ఏ విధంగా తండ్రి తనకు అప్పచెప్పాడో ఆ అప్పచెప్పినటువంటి పరిచర్యను సంపూర్తి చేసినాడు కాబట్టి అక్కడ సమాప్తమైనది అని తెలియజేసినాడు లాస్ట్ లో ఇవన్నీ జరిగిన తరువాత తండ్రికి తన ఆత్మను అప్పచెప్పినాడు తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పచెప్తున్నానని చెప్పినప్పుడు దేవుడు గొప్ప కేక వేసి తన యొక్క ప్రాణాన్ని వదిలినాడు ఆ వదలకు ముందు మనం ఒక్కసారి చూసినట్లయితే లూకస్ వార్తలో ఇరవై మూడో అధ్యాయానికి ముందు వచ్చినంలో అప్పుడు రమారమి మధ్యాహ్నమాయను అది మొదలుకొని మూడు గంటల వరకు ఆ దేశమంతటి మీద చీకటి తమ్మెను సూర్యుడు అదృశ్యుడు ఆయను గర్భాలయపు తెర నడిమికి చినిగెను అప్పుడు ఏసు గొప్ప శబ్దంతో కేక వేసి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుచున్నానని అనెను కాబట్టి అప్పుడు ఈలాగు చెప్పి ప్రాణము విడిచెను కాబట్టి యేసు ప్రభు ఆ మూడు గంటల సమయంలో ముందంత ఎంతో బాధపడినాడు మన కొరకు ఆ మూడు గంటల సమయంలో మధ్యాహ్న వేళ దేశం అంతటా చీకటి కమ్మింది సూర్యుడు అనేది అదృష్టమైనాడు అంటే యహో తండ్రి అయినటువంటి యహో దేవుడే సూర్యుని అక్కడ లేకుండా చేసినాడు అదృష్టం చేసినాడు గర్భాలపు తెర నడిమికి చినిగింది అంటే ముందు లేవీలు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉండి వాళ్ళు ప్రార్థించే వాళ్ళు ధూపం వేసేవాళ్ళు అన్ని చేసేవాళ్ళు కానీ ఎవరిని మన ప్రజల లోపలికి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఈ యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే మన సెలవులో మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి తన మరణం పొందినాడు అప్పుడు మనము డైరెక్ట్ గా యేసు ప్రభును ప్రార్థించగలుగుతున్నాము ఏ ఇప్పుడు ఆ ముందున్నటువంటి లేవీలు అంటే పాస్టర్కును ఆ దేవునికి నీ సంబంధము లేకుండా మనం డైరెక్ట్ మనం దేవునితోనే మాట్లాడుతున్నాము దేవునితోనే మన యొక్క పాపాలను క్షమించమని అడగడానికి మనకు హక్కు కలిగింది ఎప్పుడు యేసు ప్రభు సిలవలో ప్రాణం వదిలిన తర్వాత కాబట్టి మనం ఇప్పుడైనా ఈ యొక్క ఏడు మాటల గురించి తెలుసుకొని లాస్ట్ మాట ద్వారా ఆయన మరణం పొందిన తర్వాత యేసు ప్రభులో మనము ఖచ్చితంగా ఆయనతో మనము మాట్లాడడానికి హక్కు వచ్చింది కాబట్టి మన ప్రార్థన ద్వారా మనం దేవునితో మాట్లాడి మన యొక్క పాపాలను క్షమించమని అడిగి మన యొక్క ఆత్మను కూడా పరిశుద్ధంగా ఉంచుకొని మనము సంపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మలో మనం ఉండి దేవుని మనము ప్రార్థిస్తూ దేవుల్లో మనము ఎప్పుడు మన పాపాలను క్షమించమని ఎప్పటికప్పుడు అడిగి మన ఆత్మనాయనకు అప్పచెప్తూ దేవుణ్ణిలో మనం బ్రతకాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుచున్నాను